No, BMI is a very bad indicator. Don't even check BMI. It will not even make sense. It might actually misguide you. That's the one. I want to give you an example. If BMI is well within range of all cars, but it's diabetic. Or it's hypertensive. Or it's a fatty liver. This is all about obesity. But what is the one thing? If you have to go to the BMI well within range, you can go to the metabolic diseases. Healthy is the one thing. We have to check the same parameter. Weight. അതോടൊപ്പം ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു പരാമീറ്റർ ആണ് ബി എം ഐ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് അതെന്താണ് വെയ്റ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് നമ്മുടെ ഹൈറ്റിന് അനുസൃതമായ രീതിയിൽ വെയ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ പ്രകാരം ഇതിന്റെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ പ്രകാരം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് താഴെയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹെൽത്തി ആണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് മേലെ ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓവർ വെയ്റ്റ് ആണ് മുപ്പതിന് മേലെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബീസ് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടു അതുപോലെ ഇരുപതിന് താഴെയാണ് ബി എം ഐ എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അണ്ടർ വെയ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇതാണ് ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ബി എം ഐ പക്ഷേ ഞാൻ പറയാണ് ബി എം ഐ ഇസ് എ വെരി ബാഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ബി എം ഐ ഇസ് നോട്ട് ടെൽ യു സ്റ്റോറി വൈ എം ഐ സെയിങ് ദിസ് കാര്യം ഈ ബി എം ഐ വളരെ വെൽ വിത്തിൻ റേഞ്ച് ഉള്ള ആൾക്കാർ പക്ഷേ ഡയബറ്റിക് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് ആവാം ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഫാറ്റി ലിവറും ഉണ്ടാവാം ഇതെല്ലാം ഒരു ഒബിസിറ്റി കാരണം വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി എം ഐ വെൽ വിത്തിൻ റേഞ്ച് ആയിട്ട് പോലും ഇവർക്ക് ഈ മെറ്റബോളിക് ഡിസീസസ് കണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു ബി എം ഐ ഇസ് എ വെരി ബാഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡോണ്ട് ഇവൻ ചെക്ക് ബി എം ഐ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഇവൻ മേക്ക് സെൻസ് ഇറ്റ് മൈ ടി ആക്ച്വലി മിസ്ഗൈഡ് യു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ വോണ് ഗിവ് യു എൻ എക്സാമ്പിൾ ഈ കാണുന്ന ഫോട്ടോയിൽ രണ്ട് പേരും സെയിം ഹൈറ്റ് ആണ് നൂറ്റി എഴുപത് സെന്റിമീറ്റർ അതായത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് ഇസ് ദയർ ഹൈറ്റ് അതിൽ നിങ്ങൾ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ആളുടെ വെയിറ്റ് എഴുപത്തി ഒന്ന് കിലോഗ്രാം ആണ് അയാളുടെ ബി എം ഐ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗൈഡ് ലൈൻ പ്രകാരം വിത്തിൻ റേഞ്ച് അല്ലെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് താഴെ വിത്തിൻ റേഞ്ച് ആണ് അതേസമയം റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ വ്യക്തിക്ക് വെയിറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എഴുപത്തി ഏഴ് കിലോഗ്രാം ആണ് അയാളുടെ ബി എം ഐ വരുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് അപ്പൊ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗൈഡ് ലൈൻ പ്രകാരം അയാൾ ഓവർ വെയ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഇനി രസകരമായ വസ്തുത ഞാൻ ഈ ഇമേജിൽ നിന്ന് സ്ക്രീൻ മാറ്റുകയാണ് നൗ ടെൽ മീ ഈ രണ്ട് പേരിൽ ഹൂം ഡു യു തിങ്ക് ഇസ് അൺഹെൽദി ഈ രണ്ട് പേരിൽ ആർക്കായിരിക്കും ഒരു മെറ്റബോളിക് ഡിസീസ് ഡയബറ്റീസ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഈ ഇടതുവശ് നിൽക്കുന്ന ബി എം ഐ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വിത്തിൻ റേഞ്ച് ഉള്ള ആൾക്കാണ് ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള സാധ്യത വൈസ് ദാറ്റ് ബി എം ഐ പ്രകാരം ഈ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിയേഴ് ബി എം ഐ ഉള്ള ആൾക്കാണ് ഗൈഡ് ലൈൻ പ്രകാരം ഇരുപത്തിയേഴ് ഉള്ള ആൾക്കാണ് ഡയബറ്റീസ് വരുന്നത് പക്ഷെ വിസിബിലി സംതിങ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് റൈറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ സിമ്പിളായി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റിന് നാലായി ഞാൻ തരംതിരിക്കും ഒന്ന് നമ്മുടെ വാട്ടർ വെയ്റ്റ് ബ്ലഡ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വെള്ളം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം രണ്ട് ബോൺ വെയ്റ്റ് നമ്മുടെ എല്ല് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് മൂന്നാമത് മസിൽ നാലാമത് ഫാറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഇടതുവശത്ത് കണ്ടിരിക്കുന്ന ആളിൽ ടോട്ടൽ ബോഡി വെയ്റ്റ് ഈ നാലെണ്ണം കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് വെൽ വിത്തിൻ റേഞ്ച് ആണ് പക്ഷെ ഈ ഇടതുവശത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഫാറ്റ് മാസ് വളരെ കൂടുതലും മസിൽ മാസ് വളരെ കുറവുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് വെൽ വിത്തിൻ റേഞ്ച് ആണ് പക്ഷെ അയാൾ മെറ്റബോളിക്കലി ഒബീസ് ആണ് നോർമൽ വെയ്റ്റ് ആണ് ദിസ് ആക്ച്വലി എ കണ്ടീഷൻ കോൾഡ് മെറ്റബോളിക്കലി ഒബീസ് നോർമൽ വെയ്റ്റ് എം ഒ എൻ ഡബ്ല്യു ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോ അതേസമയം വലതുവശത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ ഇസ് ലോട്ട് ബെറ്റർ ടോട്ടൽ ബോഡി ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ കാണുന്ന ഫോട്ടോ പ്രകാരം അറൗണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് റേഞ്ചിലാണുള്ളത് വെൽ വിത്തിൻ ദ ബോഡി ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ലിമിറ്റ് മസിൽ ക്വാളിറ്റി ഇസ് മച്ച് ഹയർ ഈ വലത് വശത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഡയബറ്റിക് ആവാനുള്ള സാധ്യത സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ടു അതർ മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ വെയ്റ്റ് മാത്രം നോക്കരുത് ബി എം ഐ മാത്രം നോക്കരുത് യു ഓൾസോ നീ ടു ലുക്ക് അറ്റ് ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ അറിയാൻ പറ്റും ബോ
കുറയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു കമ്പാരിസൺ സേക്കിന് എന്തുകൊണ്ടും ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ അനാലിസിസ് മെഷീൻ വഴി നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു ആബ്സൊല്യൂട്ട് നമ്പർ കറക്റ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അത് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ ഒരു ഒരു മാസം കൊണ്ട് എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ദ അതർ മെത്തേഡ് ആൻഡ് പെർഹാപ്സ് എൽ ബി മോർ ഈസിയർ പെർസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ഈ കാണുന്ന ഇമേജിൽ ഐ എം ഷോയിങ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ബോഡി ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും തമ്മിലുള്ള ആ ബോഡി ഫാറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടാൽ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം വേർ ഡു യു ഫിറ്റ് ഇൻ ഐ യു ഇൻ ദ ഹെൽത്തി റേഞ്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി റേഞ്ചിലാണോ ബോഡി ഫാറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു അവർ ഒറിജിനൽ ഡിസ്കഷൻ ബി എം ഐ ബി എം ഐ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ബോഡി ഫാറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് അതിൽ ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോഡി ഫാറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കുറയ്ക്കുകയും മസിൽ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അവിടെ ഡയറ്റ് മാത്രം പോരാ എക്സസൈസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ബോഡി കോമ്പോസിഷനിലൂടെ നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡയബറ്റീസും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈസിലി മാനേജ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല യു വിൽ ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ട് ലുക്കിംഗ് യങ്ങർ ഒരു പത്ത് വയസ്സ് ഒരു പത്ത് കിലോ കുറയുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് വയസ്സ് കുറഞ്ഞ ഒരു ഫീലിംഗ് ഇൻറ്റേർണലി നമുക്ക് തോന്നും മറ്റുള്ളവരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ഹാ വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് യങ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് സോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇസ് എ ഹെൽത്